वेलकम टू एसटी न्यूज नैन जगदीश बुलेट हेड चुरी व्यापार चेदोड़ अन्नी वर्ग संक्षेम में जगन ध्येयम वासुपल डस्टि रही नगर का विशाख पक्का प्रणा के तो जीवीएमसी मुंदू भूकब्जाल आधार चूपं बंदर आरोप तृपिकोटरे दूसको निवर उत्तरांध्र ईदरगा उत्तरांध्र गौरवा कापड़ा कलाकार शोभा विग्रहा इक डीटेल चूस्ते मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी प्रतिष्ठात्मक राष्ट्र व्याप्त चप्पन जगन तोड़ कार्यक्रम जगदाब कोड़ एम एसपल्ली गणेश कुमार घन प्रारंभ व्यापार तो ममेकम वारी कष्ट अड़तीसर्भंग आये मालात विशाख नगर पैध एन भाई वेल मंद तोड़ बल्लू चीर व्यापार को पद वेल रूपये चप्पन वड्डी शूरी लेकिन इतना घनता जगनमोहन रेडीदे को गत प्रभु हया बैंक चुटू तिग लेक व्यापार चारा इबंधेस यह कार्यक्रम में अधिक संख्य में वैसी वार्थाई नायक कार्यकर्त चीर व्यापार पागर जगमंत वेगाद जगदम जंक्शन विशाख दक्षिण निजी हाकर्स अंदर वेंडर्स अंदर तोड़ व्यापारस्ट व्यापारस्टर एनंद पद वेल रूपये वाल अकौंट पड़ी विशापट अर्बन नारे अदे गत प्रभु पद वे रूपये लोन इवाले पद बैंक वेली वालेमो ऐसा प्रश्न की सिग्गु तो तल वोजे जगन मन ऊड़क पादयात्रो चूसी वाल मनसो गूड़ कटोजुक प्रजल की वग्दानी मेनिफेस्टोल उड़ा पथकाल रूप में प्रजल की चेरवे दाट भाग रोज वे को प्रति चुन व्यापार की सुमार पद लक्षल मंद की विशाख में डंपर बिन्न रही नगर में तीर्चिदाल जीवीएमसी निर्णय आ दिशा प्रणा के रूप अंदम समय निर्देश प्रति इंटी ने शतशात चत सेक जगे अधिकार पक्का व्यूहत तो मुंदड़वे विशाख परपाल राजधानी का अवतरी इपटे आकर्षण नगर हौदा एनो हंगुल समकूर्चक महानगरा डस्टि रही नगर का तीर्चिदाल जीवीएमसी संकल ओ सम निर्देश आ दिशा पक्का व्यूहत तो मुंक सा स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक मेरे को चत सेक पल विधा अवलंबी अंदर भाग में केन्द्र प्रभुत्म आन वेस्ट मानेटर सिस्टम में प्रस्तुत इंटी वेली चत सेक प्रयत्न दादा एन भाई ईद शात वरकू सक्स नेखरना की शतशात लक्ष्या चेरकने दिशा मुंक सा अंदम चपटा चर्यल कमीशनर सृजन प्रजारोग्य इंजनी विभाग अधिकाजा पल सूचन एवरना रोड गड्लू चेसना दोमल वृद्धि की दोहदपेला नीटवचे जरमा विधि निर्णय विशाख डस्टि रही नगर का तीर्चिदों प्रजु भागस्वामु कावाल जीवीएमसी अदन कमीशनर सन्यासीराव विज्ञप्ति डोर टू डोर कलेक्शन वी हू डू एव्री डे हड्रेड पर्सेंट चेयर सर्वेक्षण की मैं प्रति संवसमता अंदर मन पारामीटर्स एव्री इयर पर्फॉम मन एनलैज्जेक लास्ट इयर एंत इयर मन बेटर पर्फॉम चेयर अनलैज्जेक 
బిన్ ఫ్రీ సిటీ గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీ చేయటంలో మనము ఆ ఫైవ్ స్టార్కే అప్లై చేస్తే త్రీ స్టార్ మనకి వచ్చింది అది కూడా వన్ స్టార్ ఇచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ రివైజ్ చేశారు త్రీ స్టార్కి వచ్చాం మనం నెక్స్ట్ సెవెన్ స్టార్కి ఏం చేసినప్పుడు ఏమేం చేయాలి అనుకుంటే మనకి ఎక్కడెక్కడైతే పుష్ కార్డ్స్ ద్వారా ఇంటింటికి సర్వీస్ చేస్తున్నామో వాటి కోసం వాటి దగ్గర మాత్రమే ఈ డంపర్ బిన్స్ ఉండాలి కానీ ఎక్కడైతే వెహికల్స్లో టాటా ఏసెస్ లాంటి వెహికల్స్లో మనం గార్బేజ్ కలెక్షన్ చేస్తున్నామో అక్కడ డంపర్ బిన్స్ అవసరం లేదు బికాస్ పుష్ కార్డ్స్లోంచి తీసుకెళ్లి డంపర్ బిన్లో వేయాలి తప్ప వెహికల్స్లో తీసుకొచ్చి డంపర్ బిన్స్లో వేయరు సో ఆ ఏరియాస్ అన్ని మ్యాప్ చేసుకొని అక్కడ డంపర్ బిన్స్ ఉంటే తీసేస్తే ఇట్ ఇస్ ఓవర్ టైమ్ నా డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ నేను స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ గార్బేజ్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్స్కో మా కాపులపాడ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్కో తీసుకెళ్ళగలిగితే విజిబుల్గా ఉండే బిన్స్ తీసే తీసేయడం ఇట్స్ ఇట్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రోగ్రెసివ్కి మనం డెవలప్మెంట్ అనుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో కూడా చూస్తే వాళ్ళ లిట్టర్ బిన్స్ ఉంటాయి తప్ప ఎక్కడ గార్బేజ్ బిన్స్ పెద్దవి కనపడవు సో మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఈరోజు మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ స్టెబిలైజ్ చేయగలుగుతున్నాం స్ట్రెంగ్తన్ చేయాల్సింది సెగ్రిగేషన్ నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాల్సింది మన వెహికల్స్ మానిటరింగ్ సరిగా చేసుకుంటే బిన్స్ తీసేయటం సో ఎవ్రీ టైం నెక్స్ట్ స్టెప్ కానీ మనం వెళితే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో మనం మన పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ చేసుకుంటాము ప్రజలకి కూడా కొంచెం మనం నమ్మకం కలిగించిన వాళ్ళం అవుతాం గార్బేజ్ వలనరబుల్ పాయింట్ అంటారు అంటే అలవాటు ఇంతకుముందు అక్కడ బిన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ వేసేయడం కూడా మొదలు పెడతారు సో అందుకే వాటిని మేము పార్కులుగా తయారు చేయడం కానీ అక్కడ ముగ్గులు వేయడం కానీ లేదా మెడిసినల్ ఆయుర్వేదిక్ ప్లాంట్స్ వేయటం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే అట్లీస్ట్ సెంటిమెంట్ రీజన్స్ కన్నా అక్కడ వేయకుండా ఉంటారు అని మనం జీవీఎంసీ ఈ సంవత్సరం స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పోటీలో నిలబడడం జరిగింది మరి ఈ సంవత్సరం మరింత మెరుగైనటువంటి ర్యాంకును సాధించడానికి మనం అంత పోటీ పడతా ఉన్నాము అందులో భాగంగా మన నగరాన్ని బిన్ ఫ్రీ సిటీగా చేయడానికి జీవీఎంసీ సమాయత్తం అవుతా ఉంది ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్ ఒకటి నాటికి కొన్ని ఏరియాస్లో ఖచ్చితంగా బిన్స్ అనేది రిమూవ్ చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాము బిన్స్ని తీసేయడం అంటే అందులో ప్రధానంగా ఏదైతే టాటా ఏస్ వెహికల్స్ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చెత్తను కలెక్ట్ చేయడం ఆ చెత్తను కలెక్ట్ చేసినటువంటి వెహికల్ డైరెక్ట్గా కాపుల పాడ డంపింగ్ యార్డ్కి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ డంప్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అందువలన మనకి ఈ వార్డులు ఎక్కడో కూడా బిన్స్ అనేవి అవసరం ఉండదు ఎక్కడైతే టాటా ఏస్ వెహికల్స్ని వాడుతున్నామో అక్కడ మాత్రమే బిన్స్ని తీసివేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముందుగా ఈ టాటా ఏస్ వెహికల్స్ ఉన్న అన్ని వార్డ్స్లో కూడా బిన్స్ని తీసివేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది తద్వారా భవిష్యత్తులో నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బిన్స్ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి సమాయత్తం అవడం జరుగుతూ ఉంది ఇది దీనికి కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మనకి మెరుగైన ర్యాంక్ రావడానికి ఇది కూడా కొంత దోహదం చేస్తుంది సిటిజన్స్ అందరూ కూడా దీని జీవీఎంసీకి సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నేత బండారు సత్యనారాయణమూర్తి చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని పెద్దిరెడ్డి సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి తెలిపారు సీతమ్మధార నార్ల వెంకటేశ్వర భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పెందుర్తి మండలం గొర్రపల్లి గ్రామం సర్వే నెంబర్ రెండు వందల పద్దెనిమిది బై నాలుగులో మూడు ఎకరాల పది సెంట్ల దేవీగుప్తా నరసింగరావు వద్ద కొనుగోలు చేసినట్లు ఆధారాలతో సహా తెలిపారు తాను వైసీపీలో కేవలం కార్యకర్తను మాత్రమే అని తాను ఏ భూ కబ్జాకి పాల్పడలేదని తెలిపారు ఆధారాలు పట్టుకుని బండారు మాట్లాడాలని సూచించారు గత కొద్ది రోజులుగా జిల్లాలో వైసీపీ నేతల భూ కబ్జాలపై హాట్ టాపిక్ జరుగుతోంది వైసీపీ టీడీపీల మధ్య మాటల యుద్దం జరుగుతోంది వైసీపీ నేత చేసిన భూ కబ్జాలని వైఎస్ విజయమ్మతో పెద్దిరెడ్డి సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఉన్న ఫోటోలను ఆయన వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశం దృశ్యాలను టీడీపీ వారు చూపిస్తూ మీడియా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు టీడీపీ నేతల వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి భూమిని కొన్న ఆధారాలు అన్ని మీడియాకి చూపించారు పరిపాలనా రాజధాని కాబోతున్న విశాఖలో భూ కబ్జాలు జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విమర్శలకు తావు లేకుండా పాలన సాగించాలని విశాఖవాసులు కోరుకుంటున్నారు ఆ విలేజ్లో ఉంటే అక్కడ ఒక ఐదారు మంది పక్కన ఉంటే కల్టివేషన్ చేసేవాళ్ళు ఈ భూమి ఎవరిదండి మీరు ఎవరు మీరు అన్నట్టయితే నేను ఇది కొనుక్కున్నానండి గతంలో కూడా వచ్చింది మీరు అన్నా అంటే అవును నేనేనండి వచ్చింది అని చెప్పానండి వారేం చెప్తారండి ఇది ఎమ్మెల్యే గారు తాలూకా భూమి అండి ఎమ్మెల్యే గారు మనిషి దేవుడ
ఎవరు ఎమ్మెల్యే అండి ఎమ్మెల్యేకే సంబంధం ఈ భూమి నాది కదా నేను కొనుక్కున్నాను పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు అంటే లేదు మీరు ఎమ్మెల్యే గారిని కలవండి మీరు అట్లా రాకూడదు అన్నారు ఎమ్మెల్యే గారికి ఏం సంబంధం అండి నా భూమి కొనుక్కోండి నేను నేను ఏదైనా ఉంటే చట్టపరంగా ఏదైనా రెవెన్యూ పరంగా వెళ్ళి అడుగుతాను కదా సరే వాళ్ళు ఏదో అన్నారు మరి అది నిజమేంతో తెలుసుకుందామని ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర నేను వెళ్ళడం జరిగిందండి ఆ భూమికి మాకు ఏం సంబంధం అండి మీరు మా మా దగ్గర అవకాశం మీరు ఏదైనా ఉంటే మంచి చే మా లెక్కలో మంచి చేయాలంటే మనం కూడా వాళ్ళు తప్పుగా ఆ వక్రీకరించి చెప్పారు మంచి చేయడంటే ఏదైనా అది మీకు తెలిసింది తెలియంది ఏదైనా కూడా మా భాష అది మరి మీ పేరు చెప్పారంటే మా దేవుడు ఇక్కడ నా దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ కూడా దేవుడు ఉన్నాడు నాకు సంబంధం లేదు అక్కడ ఎంపీటీసీ ఉన్నాడు బట్ అది నేను వచ్చేసానండి అది అది జరిగి కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అయిపోతుంది అంటే నాకు ఎమ్మెల్యే గారికి ఏదో సంబంధం ఉంది అట్లానే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో నేను అయితే ఒక సామాన్య కార్యకర్తలు కానీ నేనేమి పార్టీలో యాక్టివ్గాను లేదా ఇంకే విధంగా ఎవరొకరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే స్థాయో నాకు లేదండి నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాల్సిన స్థా అవసరం కూడా నాకు లేదండి ఎందుకంటే నేను కొనుక్కున్నది ఒక పట్టా భూమి జురాయితీ భూమి నేను కొనుక్కున్నప్పుడు ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటండి నాకు లేనిపోనే ఆరోపణలు బండా సత్యనారాయణ గారు వారు చాలా పెద్దవారు మాజీ మంత్రి వాళ్ళు అయ్యి ఒక మాట అనేటప్పుడు నా నాలుగు సార్లు వెనక ముందు ఆలోచించుకొని ఏ వ్యక్తి మీద విమర్శ చేయాల స్థాయికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ వాళ్ళ గౌరవ రాజకీయంలో వాళ్ళు ఉండాలా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన నివర్ తుఫాన్ ప్రభావం కోస్త అంతటా కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరికి తూర్పు ఆగ్నేయంగా చెన్నైకి ఆగ్నేయ దిశలో కేంద్రీకృతమైన తుఫాను మరికొన్ని గంటల్లో తీవ్ర తుఫానుగా మారి తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు మహాబలిపురం మధ్య తీరం దాటే సమయంలో దీని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని అదే తీవ్రతతో తుఫాను చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రవేశిస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో విపరీతంగా ఈదురుగాలు వీస్తాయని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు అనకాపల్లిలో జన్మించి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని ఆర్జించిన నాట్యమయూరి దివంగత శోభానాయుడు కాంస్య విగ్రహాన్ని బీచ్ రోడ్లో ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్ చేస్తూ ఉత్తరాంధ్ర కళాకారుల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఐక్యవేదిక కన్వీనర్ చెన్నా తిరుమలరావు కో కన్వీనర్ మాధవీలు మాట్లాడారు ఉత్తరాంధ్రలో జన్మించి భారతదేశానికి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చే విధంగా దేశ విదేశాల్లో అనేక నాట్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన కళాకారిణి శోభానాయుడు అంటూ కొనియాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి కళలు కళాకారులను గుర్తించి శోభానాయుడు విగ్రహాన్ని బీచ్ రోడ్లో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో ఉత్తరాంధ్ర కళాకారులు పాల్గొన్నారు ఎంతో మంది సాహితీవేత్తలు సంగీతకారులు నటులు అనేక రకాల ప్రముఖుల విగ్రహాలు విశాఖ సాగర్ తీరంలో ఉన్నాయి కానీ నర్తకీ మనుల తాలూకా విగ్రహాలు ఎవరిది కూడా లేవు మేము ఇవే అనుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ తేడా అనేది ఏమి కనిపించట్లేదు కానీ ఎప్పుడు దేవుడు రాసి పెడతాడో తెలియదు ఎవరి విగ్రహాలు పెట్టాలనేది కానీ మన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా ముఖ్యంగా విశాఖ అనకాపల్లి ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి శోభానాయుడు గారు దేశ విదేశాలలో ఒక కూచిపూడి కళాకారునిగా ప్రఖ్యాత గాంచినటువంటి నర్తకి శోభానాయుడు గారు ఆమె తాలూకా కాంస్య విగ్రహాన్ని విశాఖ సాగర్ తీరంలో ఏర్పాటు చేయాలని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా కళాకారుల తాలూకా ఆశయం అందులో భాగంగా అమెరికాకు చెందినటువంటి ఒక ఆప్తానే ఒక సంస్థ కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి ఆమె తాలూకా విగ్రహాన్ని విశాఖ సాగర తీరంలో ఏర్పాటు చేస్తే మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పేసి వారు కూడా మాకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు కీర్తిశేషుల శోభానాయుడు గారి విగ్రహ ప్రతిష్ట మన విశాఖపట్నంలో బీచ్ రోడ్లో ఆమె కాంస విగ్రహాన్ని స్థాపించాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాము ఎందువల్లంటే ఆమె మన ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన కళాకారిణి అలాగే విశాఖవాసి అనకాపల్లిలో జన్మించారు ఆమె అలాంటి కళాకారిణి మనం గౌరవించుకోవాలి కాబట్టి మా విశాఖలో ఉండే కళాకారులందరూ కూడా ఆమె నీ గౌరవించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈరోజు దీక్షను చేస్తున్నామండి ఇది ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము ఆమెను కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి బీచ్ రోడ్లో ఆమె గౌరవ పడాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్న దీక్ష అండి ఇది కనుక ప్రభుత్వం మాకు సహకారాన్ని అందిస్తుందని కోరుకుంటున్నాము అలాగే దీన్ని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఆప్తా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు దీన్ని నిర్వహించడానికి వచ్చినందుకు వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాము విశాఖ నగర ఆహార ప్రియులకు మరో ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది 
బోజా పేరుతో ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ని నిర్వాహకులు స్థానిక ప్రైవేట్ హోటల్లో ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా యాప్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే మార్కెట్లో కొన్ని సంస్థలు ఫుడ్ డెలివరీ సేవల్లో పనిచేస్తున్నాయని బోజా సంస్థ ప్రతినిధులు కూడా నగరవాసులకు మంచి ఉత్తమమైన సేవలు అందించాలని సూచించారు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన విశాఖ బ్రాండ్ ఇమేజ్కి తగ్గట్లుగా సేవలు ఉండాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఇక్కడ ఒక భోజా అనే ఫుడ్ యాప్ని వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది విశాఖపట్నం కేంద్రంగా వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ భోజా యాప్ మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే స్విగ్గీ జొమాటో ఇలా ఉన్నాయో ఇది కూడా ఫుడ్ యాప్ ఈ యాప్ ద్వారా మన విశాఖపట్నం అందరూ కూడా అంటే మనకు కావాలసిన ఫుడ్ అన్ని రెస్టారెంట్స్తో వెళ్ళి టైప్ ఉంది మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ని మనం ఆర్డర్ చేయొచ్చు ఆర్డర్ చేసి వీళ్ళు ఇన్ టైంలో డెలివరీ తీసుకునే విధంగా వీళ్ళంతా ఏర్పాట్లు అన్నీ చేస్తున్నారు వీళ్ళ మన విశాఖపట్నం నుంచే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ మరి ఇంకా తెలంగాణ ఇలా మిగిలిన చోట్ల కూడా వీళ్ళు ముందు వ్యాపారాన్ని విస్తరించి అక్కడ కూడా చేసే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఉన్నారు డెఫినెట్గా మన విశాఖపట్నం కేంద్రంగా స్టార్ట్ అయిన ఈ భోజ యాప్ ఫ్యూచర్లో ఒక పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి ఈ స్విగ్గీ జమాట లాగా ఇది కూడా దేశవ్యాప్తంగా చాలా పెద్ద లెవెల్కి వెళ్ళాలని నేను భగవంత్ ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళకి నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ కరెంట్లీ మనం ఈరోజు భోజా ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది వైజాగ్లో సో ప్రజెంట్ ఓన్లీ వైజాగ్ ఆపరేషన్సే మనం డీల్ చేస్తున్నాము సో అనే టెస్ట్ పర్పస్ సమ్ స్మాల్ రెస్టారెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ లైఫ్ సో కరెంట్లీ ఇట్స్ లైక్ ఎ త్రీ సిక్స్టీ సెంట్రిక్ అండి సో దానివల్ల ఏంటంటే కస్టమర్స్తో పాటు రెస్టారెంట్ పీపుల్ ఆల్సో దే షుడ్ బీ హ్యాపీ అండ్ ఆల్సో డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో షుడ్ బీ హ్యాపీ అనేది ఒక స్ట్రాటజీ మేము డెవలప్ చేసి ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బీ హ్యాపీ బై లాన్ బోర్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మేము లాంచ్ చేస్తున్నాము హోప్ ఇట్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ బోజయ తెలుగు భాష మీద అవగాహన ఉన్న సామాజిక స్పృహ కలిగిన ప్రముఖ జర్నలిస్టు ముత్యాల ప్రసాద్ మరణం పత్రికా రంగానికి తీరని లోటు అని సిపిఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి జేవీ సత్యనారాయణ మూర్తి కొనియాడారు ముత్యాల ప్రసాద్ సంతాప సభని ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో ద్వారకా నగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో నిర్వహించారు ప్రసాద్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కమ్యూనిస్టువాది దాసరి నాగభూషణం ప్రమేయంతో జర్నలిజంలో అడుగుపెట్టి ముప్పై సంవత్సరాలుగా అవిశ్రాంతంగా సేవలు అందించారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ వీసీ జిఎస్ఎన్ రాజు విజేఎఫ్ అధ్యక్షుడు గంటల శ్రీనిబాబు సీనియర్ జర్నలిస్టు వర్మ అధిక సంఖ్యలో జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు కోవిడ్ నేపథ్యంలో కాదు మామూలుగా అనారోగ్యానికి గురై మరణించడం అనేది జరిగింది ముత్యాల ప్రసాద్ గారు అయితే ఇంకా ఆయన జీవితం ఉంది కోవిడ్ అన్నది ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా తీసుకొని పోతుందో తెలియదు మన న్యూస్ మన నగరంలోని ద్రోణరా శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కూడా పెద్ద వయసే కాదు మాకన్నా చిన్నవాళ్ళే ముత్యాల ప్రసాద్ గారు కూడా నాకన్నా బాగా ఒక ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆయనకి ఒక విధంగా తెలుగు భాష మీద మంచి అవగాహన పట్టు రెండు ఉన్నాయి అది ఖచ్చితంగా ఆయన రచనలోని సంపాదకీయాల్లో కూడా స్పష్టంగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి ప్రతిబింబించాయి విశాలందరితో తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి అది తెలిసి విద్యార్థి ఉద్యమంలో కూడా పనిచేశాడు ఆయన ఏఎస్ఎఫ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందినటువంటి వ్యక్తి చౌకధరల దుకాణాల్లో సర్వర్లు పనిచేయడం లేదు ఈ ఫోర్స్ మిషన్లు మొరాయించడంతో తెల్ల కార్డుదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు గంటల తరబడి క్యూలో నిల్చోవలసిన దుస్థితి నెలకొంటుంది మిషన్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుందో తెలియని అయోమయ పరిస్థితి నెలకొనడంతో గంటల తరబడి సమయం రేషన్ డిపో వద్దే గడిచిపోతుందని ప్రజలు వాపోతున్నారు ఒకటికి రెండు సార్లు డిపోల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాల్సి వస్తుందని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మిషన్లు ఎప్పుడు పనిచేస్తాయో ఎప్పుడు మొరాయిస్తాయో తెలియని కారణంగా తమకు చాలా సమయం వృధా అవుతుందని సకాలంలో రేషన్ పంపిణీ చేయలేకపోతున్నామని డీలర్లు వాపోతున్నారు యాక్చువల్గా ఇది మూడు నెలల నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అవుతుంది రోజు మార్నింగ్ రావడం లైన్లో నుంచోవడం ఒక గంట ఒక గంట అవుతుంది తర్వాత ఇంక అవ్వట్లేదు ఆ ప్రాబ్లం ఏదో సర్వర్ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది జనాలకు ఇబ్బంది లేకుండా యాక్చువల్గా మార్నింగ్ ఏడు గంటలకు వస్తున్నాయ
వస్తుంటే ఒక ఇరవై మందికి అలాగ అవుతుంది సర్వర్ ఆగిపో ఆగిపోతుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అయినా అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది పోనీ ఈవినింగ్ చూద్దాం ఈవినింగ్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంక మరి సర్వర్ ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు మరి వీళ్ళు కూడా చేసేది ఏం లేదు సో గవర్నమెంట్ దానికోసం ఏదో చూసి దాని మీద చర్యలు తీసుకుని సర్వర్ పెంచడమో లేని సర్వర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది ఇంటింటికి రేషన్ వస్తే బాగానే ఉంటుంది అండి కాకపోతే మరి అది మాకు ఏ విధంగా అంటే మేము ఉండే టైంలో వస్తారా కాకపోతే వాలంటీర్ లేదు మళ్ళీ మమ్మల్ని తిప్పిస్తారు అనేది ప్రాబ్లం హ్యాపీగా ఇంటికి తెచ్చిస్తే మాకు మంచిదే కదా ఇక్కడ రేషన్ డిబ్బాలు తిరిగే ప్రాబ్లం ఉండదు అది సక్సెస్ అవ్వాలని మరి మేము కోరుకుంటున్నాం మరి అది ఏ విధంగా ఉంటుందో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఇక్కడ అయితే సర్వర్ ఇబ్బంది అవుతుంది మూడు నెలల నుంచి బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అది ఇంటింటికి రాసిన కరెక్ట్ గా అయ్యేటట్టు చూస్తే కొంచెం బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ అంటే సర్వర్ ఎక్కువ ప్రాబ్లం వస్తుంది మరి డిపో డిపో డీలర్ కూడా చేయవలసిన పరిస్థితి అక్కడ ఏం కనబడలేదు మరి జనాలు ఎప్పుడు సర్వర్ అది పనిచేస్తుంది ఎప్పుడు ఇస్తారు అని ఎక్కువగా మరి ఇంటికాడ పిల్లల్ని వదిలేసి ఆడవాళ్ళు అవనాయండి మగవాళ్ళు అవనాయండి డ్యూటీలకు వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు కూడా మరి డ్యూటీలు ఈ సమయాన్ని అంతా కూడా ఇక్కడే రోజులు రోజులకు ఇక్కడ వెచ్చించడం జరుగుతుంది మరి దీని మీద మరి సర్వర్ కాకుండా ఏదైనా ఇంకేదైనా టెక్నాలజీ సంతకం సంతకం ద్వారా ఇవ్వాల్సింది ఏమన్నా ఉంటే పెడితే బాగుంటుందని మేము అందరం ఆశిస్తున్నాం ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత బేగా స్పందిస్తే మరి అంత బేగా ఈ యొక్క పెద్దల్ని చిన్నల్ని అందరినీ కూడా మరి కష్టాలు పెట్టకుండా రేషన్ ఫ్రీగా మనం వచ్చి వెంటనే వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయేలాగా కార్యక్రమం చేస్తారని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అయితే ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికి మరి సుంకంగా ఉన్న ప్రజలు మాత్రం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎందుకంటే రేషన్ డిపోకి వచ్చి మరి ఉదయం తోపుడు బళ్ళు చిరువర్తకుల అభివృద్ధి కోసం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జగనన్న తోడు కార్యక్రమాన్ని ముప్పై ఐదో వార్డులో వైసీపీ నాయకుడు విల్లూరి భాస్కర్రావు ఘనంగా ప్రారంభించారు పూర్ణ మార్కెట్ దుర్గాలమ్మ దేవాలయం నుంచి జగదాంబ కూడలి వరకు తోపుడు బళ్లతో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర సమయంలో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని నేడు సమస్యల పరిష్కారం చేసే విధంగా పాలన సాగిస్తున్నారని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ వార్డు స్థాయి నాయకులు కార్యకర్తలు చిరు వ్యాపారులు పాల్గొన్నారు ఆ తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా ఈరోజు చిరు వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా ఎంతో సఫర్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే అందరూ కూడా చిరు వర్తకులు అందరూ కూడా ఐదు రూపాయలకి పది రూపాయలకి వడ్డీకి తెచ్చుకొని చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళ తాలూకా కష్టాన్ని చెమటనే కూడా వడ్డీ వ్యాపారస్తులు రక్తం పీల్చుకు తిని జలగల్లా తయారయ్యారనే సదుద్దే గొప్ప దీనితో ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ వడ్డీ వ్యాపారస్తుల నుంచి విముక్తి చేయాలనే గొప్ప సదుద్దేశంతో జగనన్నకి తోడు జగనన్న తోడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చిరు వ్యాపారస్తులు అందరికీ కూడా జగనన్న తోడు అనే గొప్ప మంచి సంక్షేమ పథకాన్ని చేపట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పదివేల రూపాయలు చొప్పున నేరుగా తమ అకౌంట్ ఖాతాల్లో జమ అయ్యే విధంగా ఈరోజు గొప్ప ఈరోజు జగనన్న తోడు అనే కార్యక్రమం చేపట్టబోతా ఉన్నారు అలాగే దీనికి రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా సరే ఈ చిరువర్తకులు చిరు వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా జగనన్నకు తోడుగా ఉంటారని మేము అందరూ కూడా జగనన్న రుణం తీర్చుకుంటామని చెప్పేసి యొక్క సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఈ వాజ్పేయి గణేష్ కుమార్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతామని చెప్పేసి మీ అందరూ సభా ముఖ తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెనుకబడిన కులాల సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో వివేకానంద ట్రస్ట్ లో ఉన్న వృద్ధులకు నిత్యావసర సరుకులు స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన వైసీపీ నాయకుడు ద్రోణం రాజు శ్రీవాత్సవ మాట్లాడుతూ సేవా సంఘం వారు చేస్తున్న సేవలను కొనియాడారు సేవా సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కొణతల శ్రీను మాట్లాడుతూ పేదలకు తమ సంస్థ ద్వారా ఆహార వస్తువులు పంపిణీ చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో సేవా సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనుకబడిన సంక్షేమ సేవా సంఘం కొత్తగా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకొని కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు అది కూడా వాళ్ళు ఏదైతే ఎవరినైతే స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వివేకానంద ట్రస్ట్ వాళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆ సంఘాన్ని పెట్టాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు అదే సంఘంలో వాళ్ళు మొదటి కార్యక్రమం పెట్టుకొని ఇక్కడ అన్నంగా రైస్ కానీ అలాగే స్వీట్స్ కానీ పంపిణీ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం ఎంతో హర్షదాయకం మా నాన్నగారు స్వర్గీయ ద్రోణరాజ్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఈ సంఘం పెట్టాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం పెట్టాలని చెప్పి దాన్ని రిజిస్టర్ చేసి ముందు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఆయన ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చారన్నమాట చెప్తున్నారు అలాగే నేను కూడా ఈ సంఘానికి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళకి ఎటువంటి అవసరం ఉన్నా సరే మనం గవ
ప్రారంభించడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా మేము భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగులో మేము గాయత్రి విద్యా సంస్థలు అలాగే గాయత్రి దేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని ఒక సంస్థ స్థాపించి దాని ద్వారా కూడా సుమారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మేము అందించడం జరిగింది అయితే స్వర్గీయ మా దివంగత నేత ద్రోణరాజ్ శ్రీనివాస్ గారు చూసిన మేరకు అని ఏ దృష్టితో అయితే ఈ సంఘం పెట్టమన్నారైతే నాకైతే తెలియదు కానీ దీన్ని రిజిస్టర్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన నాకు ప్రేరేపించడం ఆయన చెప్పిందే తొలిగా దానికోసం మేము ముందు అడుగులు వేస్తూ ఈ యొక్క సంఘాన్ని మనం ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సంఘంలో ఎంతోమంది అనుభవజ్ఞులు అందరూ ఈ సంఘంలో మా మాటను మన్నించి వచ్చినందుకు ఈ పత్రిక పూర్వకంగా నేను వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సంఘంలో శ్రీవత్సబాబు అన్నట్లుగా మరెన్నో సంక్షేమ సేవా కార్యక్రమాలు బీసీలు అంటే వెనుక వెను కులాలు కాదు వెను బ్యాక్ బోన్ అనే విధంగా మా వంతు సహాయ సహకారాలు అంతడు కూడా మేము అన్ని కులాల వారు కూడా అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం కార్తీక మాసం ఏకాదశి కావడంతో ఉత్తరాంధ్ర వాసుల ఎలవేల్పు అయిన కనక మహాలక్ష్మి దేవాలయంలో ఆనవాయితీ ప్రకారం రాటను వేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకుడు ద్రోణం రాజు శ్రీవాత్సవ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తన తాత సత్యనారాయణ తండ్రి శ్రీనివాస్ నుంచి తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాన్ని తాను కూడా పాటించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు అధికారులు భక్తులు పాల్గొన్నారు కనకమలక్ష్మి గుడికి రాట కార్యక్రమానికి వచ్చాం ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిరి మాసంలో ఏకాదశి నాడు ఇక్కడ ఈ రాట కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ రాట కార్యక్రమంలో వీళ్ళు ఇక్కడ అన్నదానాలు కానీ చీ అలాగే వస్త్రదానం కానీ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ వార్డు పెద్దలు అందరూ చేశారు ఇక్కడ చిల్లర వర్తక సంఘం నాయకులు కానివ్వండి అలాగే ఇక్కడ వార్డ్ ప్రెసిడెంట్ గారు అలాగే కార్పొరేటర్ క్యాండిడేట్లు అందరితో కలిపి ఇతర నాయకులు అందరితో కలిపి నేను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అలాగే కనకలక్ష్మి కోవిల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాం ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం మా నాన్నగారు స్వర్గీయ ద్రోణరాజ్ శ్రీనివాస్ గారు ఈ కార్యక్రమాలకి వచ్చి వీళ్ళ ఆనందంలో ఆయన పాల్గొంచుకునేవారు అలాంటి అదృష్టం నాకు ఈరోజు దక్కింది కానీ ఆయన లేదనే బాధ మనతో ఎప్పుడు ఉంటుంది అందుకనే ఆయనలాగే నేను ఎప్పుడు వీళ్ళకి తోడు నీడుగా ఉంటూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో కార్యకర్తల్లో అలాగే నాన్నగారి సహచరులు అందరిలో నేను ఆయన్ని చూసుకుంటూ ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అనే భావంతో నేను వీళ్ళందరికీ మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తాను చిరు వ్యాపారులకు చేదోడు అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే జగనన్న ధ్యేయమన్న వాసుపల్లి డస్ట్బిన్ రహిత నగరంగా విశాఖ పక్కా ప్రణాళికతో జీవీఎంసీ ముందడుగు భూకబ్జాలపై ఆధారాలు చూపండి బండారు ఆరోపణలు త్రిప్పికొట్టిన పెద్దిరెడ్డి దూసుకుపోతున్న నివర్ ఉత్తరాంధ్రలో ఈదురుగాలులు ఉత్తరాంధ్ర గౌరవాన్ని కాపాడాలంటున్న కళాకారులు శోభానాయుడు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్